ஹாய் குட் ஈவினிங் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தின அந்த டெட் எக்ஸாம் அதாவது சி டெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டீச்சர் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு அந்த ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கொஷின் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ரிலேட்டடாக என்ன கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அதில் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் சிஸ் ஐசோமர் ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் இன்னும் மற்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லிப்பிட்ஸ் வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபேட் ஆயில் வேக்ஸ் அண்டு அதர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் தான் லிப்பிட்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக நம்ம ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட பயோசிந்தட்டிக் ப்ரீகர்சர் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அசிட்டேட் அசிட்டேட் தான் பர்டிகுலராக ஃபேட்டி ஆசிட்ஸோட பயோசிந்தட்டிக் ப்ரீகர்சர் ஃபேட் ஆயில் வேக்ஸ் இந்த மூணுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இந்த பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே லிப்பிட்ஸ்னாலே அது வேறு ஒன்றும் இல்லை எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் ஆல்கஹால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்கஹால் அண்டு கார்பாக்சில் ஆசிட் ரெண்டும் எஸ்டர்ஃபிகேஷனில் நமக்கு எஸ்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்ச ஒன்று இங்கே வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இன்னொரு பக்கம் வந்து நமக்கு லாங் செயின் ஆல்கஹால் இது ரெண்டும் வந்து எஸ்டர்ஃபிகேஷன் மூலயமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து லிப்பிட்ஸ் அண்டு அதர் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அந்த ஆல்கஹாலுங்கிறது பெக்யூலியராக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிசரா கிளசராலோட மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஸோ இதனாலே தான் எல்லா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் லிப்விட்ஸில் வந்து கிளசரால் தான் நமக்கு வந்து ஹைட்ராலிசிஸ் ப்ராடக்டாக கிடைக்கிறதுனாலே இதுக்கு இன்னொரு பேர்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்னு தான் நம்ம லிப்விட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸை வந்து நம்ம வந்து காமனாக நம்ம சொல்கிறோம் சரி தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆல் நேச் ஆல் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆர் சிஸ் ஐ சொன்ன ஸோ இது இதுதான் இந்த கொஷின் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் வந்து சிஸ்ஸா ட்ரான்ஸான்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த கொஷின் அந்த கொஷிங்காக தான் இருந்த வீடியோவே நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து எல்லா நேச்சுரலி அக்கரிங் ஃபேட்டி ஆசிடும் சிஸ் ஐசோமர் தான் நோ ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் எவர் நேச்சுரலி அக்கர் சரி அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்கும் இது இன்னொரு பியூட்டி ஸோ ஆன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்னு எந்த ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்லையும் கிடையாது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் மட்டும் தான் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் இருக்கும் அதுவும் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஃபேட்டி ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா சீ டுவெல் ஃபஸ்ட்டு ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து சீ டுவெல் நேம் வந்து லாரிக் ஆசிட் ஃபார்முலா பாருங்கள் சி லெவன் ஹச் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிஓஓஹெச் ஸோ சி டுவெல் சி கார்பாக்சில் ஆசிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பனையும் சேர்த்தா சி டுவெல் அடுத்து சி ஃபோர்டீன் பார்த்திங்கன்னா மிரிஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்முலா சி தேர்ட்டீன் ஹச் டுவெண்ட்டி செவன் சிஓஓஹெச் சி சிக்ஸ்டீனில் நான் ரெண்டு ஐசோமர் இருக்குது மூணு பால்மிட்டிக் ஆசிட் இன்னொன்று பால்மிட்டோலிக் ஆசிட் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பால்மிட்டிக் ஆசிடில் ஹச் தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது பால்மிட்டோலிக் ஆசிடில் ஹச் டுவெண்ட்டி நைன் தான் இருக்குது ஸோ டூ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே வந்து கம்மியாக இருக்குது பால்மிட்டோலிக் ஆசிடில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இல்லை ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து பேரண்ட் காம்பவுண்ட் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இல்லைனா அப்போ அங்கே வந்து அன்சாச்சுரேஷன் புதுசாக கிரியேட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் பால்மிட்டோலிக் ஆசிடில் இருக்குது வின் கம்பேர் டு பால்மிட்டிக் ஆசிட் அடுத்தது C18 எயிட்டீனுக்கு வந்தீங்கன்னா சி எயிட்டீனில் நாலு ஐசோமர் இருக்குது ஒன்று சீரிக் ஆசிட் இன்னொன்று ஓலிக் ஆசிட் அடுத்தது லினோலின் லினோலிக் ஆசிட் அண்டு ஆல்ஃபா லினோலிக் ஆசிட் ஸோ இப்படி நமக்கு நாலு ஐசோமர் இருக்குது நாலுத்துக்கும் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டெரிக் ஆசிட் ஹச் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓலிக் ஆசிட் ஹச் தேர்ட்டி த்ரீ லினோலிக் ஆசிடில் வந்து ஹச் தேர்ட்டி ஒன் லினோலினிக் ஆசிடில் ஹச் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நமக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நம்பர் ஆஃப் டபுள் பாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போது இங்கே மேலேருந்து கீழே வரும்போது நமக்கு சீரிக் ஆசிட்லேருந்து லினோலினிக் ஆசிட்க்கு வரும்போது நமக்கு
அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த லெனோ லெனோலிக் ஆசிட் அண்டு ஆல்ஃபா லெனோலெனிக் ஆசிட் வந்து எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த எஷன் எசென்ஷியல்னாலே நம்ம ஹியூமன் பாடி அதில் வந்து சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாத ஃபேட்டி ஆசிட்னு அர்த்தம் அமினோ ஆசிட்ஸில் பற்றிப்பீங்க எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல்னு எசென்ஷியல்னால் நம்ம உடம்பால் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது எசென்ஷியல்னால் சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அப்போ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரியான எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட் அமினோ ஆசிட்டை நம்ம வெளியிலேருந்து சப்ளிமெண்ட்டாக தான் கொடுக்கணும் சப்ளிமெண்ட்டாக தான் கொடுக்கும் சப்ளிமெண்ட்னால் அந்த டயட்ரி ஃபுட் மூலயமா தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இன்டேக் பண்ணால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இது நம்ம சப்ளிமெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் டெஃபிஷியன்சி ஏற்பட்டுரும் ஸோ அடுத்தடுத்து சி டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் சி டுவெண்ட்டி இருபது கார்பன் உள்ள ஃபேட்டி ஆசிட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆர்கிடோனிக் ஆசிட் வந்து எதோட ப்ரீகர்சர் பயோசிந்தட்டிக் ப்ரீகர்சன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ்டோகிளாண்டி ப்ரோஸ்டோகிளாண்டிங்கிறது ஹார்மோன் லைக் கிளிப்பர் ஹார்மோன் கிடையாது ஆனால் வந்து இது ஹார்மோன் எப்படி ஒரு ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அது போல் ப்ரோஸ்டோகிளாண்டினும் சில பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அது குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா விமனுக்கு மென்சுரேஷன் பீரியடில் ஏற்படக்கூடிய அந்த யூட்டரின் கான்ட்ராக்ஷன் யூட்டரின் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டி ஸோ இது மாதிரி ஹார்மோ ஹார்மோன்ஸ் தான் இது போல் அந்த யூ ஹீட்டரஸ் இது போல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்னாலே ஹார்மோன்ஸ் தான் பெருசாக ஃபங் அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆக்சிடோசின் வெசோப்ரெசின் இது போல் ஹார்மோன்ஸ் அது மாதிரியே இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டினும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால தான் அது நம்ம வந்து ஹார்மோன் லைக் கிளிக் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சம்மந்தமாக லிக்விட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் இதோட அனாலிசிஸ் லிக்விட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நாலு முக்கியமான க்ரைட்டீரியா பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து ஆசிட் வேல்யூ ஸோ ஆசிட் வேல்யூங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டைரக்டாக இந்த லிப்பிடை வந்து ஆல்கஹாலை டிசால்வ் பண்ணி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் கூட டைட்ரேட் பண்ணுவோம் அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆசிட் வேல்யூ என்ன கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆசிட் ஃப்ரீ ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குது நம்மளோட சாம்பிள் அந்த லிப் லிப்பிட் சொல்யூஷனில் இல்லை அந்த ஃபேட்டி ஆசிட் சொல்யூஷன்லேயே ஃப்ரீ ஆசிட் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆசிட் வேல்யூலேருந்து அடுத்தது வந்து சப்பானிஃபிகேஷன் வேல்யூ சப்பானிஃபிகேஷன் வேல்யூ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் அல்கலி தேவைப்படும் நமக்கு சோப் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு எங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குவான்டிட்டி ஆஃப் அல்கலி ரெக்வயர் ஃபார் சப்பானிஃபிகேஷன் சப்பானிஃபிகேஷன் வேறுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஹைட்ராலிசிஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அல்கலி இதுதான் சப்பானிஃபிகேஷன் ஹைட்ராலிசிஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அல்கலி ஸோ அல்கலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோ பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்பானிஃபிகேஷனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அந்த எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் தான் எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் நம்ம நீங்கள் லேப் பண்ணியிருப்போம் நம்ம ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட் லேபில் ஸோ அதே தான் சேம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் அல்கலி தேவைப்படுங்கிறது நம்ம சப்பானிஃபிகேஷன் வேல்யூலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அயோடி நம்பர் அயோடி நம்பர் இது என்ன தரும் நமக்கு அயோடி நம்பர்லேருந்து என்ன நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால் நம்ம கெயின் பண்ண என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆல்கலி ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்ட குவான்டிட்டி ஆஃப் லிப்பிடை கம்ப்ளீட் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆல்கலி தேவைப்படுமோ அதுதான் நமக்கு இந்த ஆரம் வேல்யூ ஆரம் வேல்யூலேருந்து கம்ப்ளீட் குவான்டிட்டியே தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆல்கலி ரெக்வர்ட் ஃபார் ஹைட்ராலிசிஸ் எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் ஸோ இது இல்லாமல் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரேன்சிட் இந்த ரேன்சிட் இந்த ரேன்சிட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ரேன்சிட் ஆர் ரேன்சிட்டிஃபிகேஷன் ஸோ வீட்டில் வந்து பட்டர் பட்டர் வாங்கினீங்கன்னா 
அது இன் மாய்ச்சர் ஏரில் ஏரில் இருக்க மாய்ச்சர்னால என்ன ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் வர வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுலேருந்து ஸோ இது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ரேன்சிடிஃபிகேஷன் அந்த அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் வந்து பட்டர் வந்து ரேன்சிட் ஆகிடுச்சுன்னா அதனால் அதை வந்து நம்மளால் வந்து சாப்பிட முடியாது தூக்கி தூரம் போட வேண்டியதான் அந்த ரேன்சிடிஃபிகேஷனுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் டபுள் பாண்ட் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் டபுள் பாண்ட் தான் வந்து ரேன்சிடிஃபிகேஷன் அது பர்டிகுலர் பர்டிகுலராக இந்த டா இந்த அன்சாச்சுரேட் டபுள் பாண்டு எது எதுக்கு நியர் பையாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசைல் கார்பனுக்கு பக்கத்தில் அசைல் கார்பனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அன்சாச்சுரேட் டபுள் பாண்டு தான் யூஸ்வலாக வந்து ஆட்டோ ஆக்சிடைஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து மோஸ்ட் வல்னரபிள் ஃபார் ஆட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஸோ போதும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது வரைக்குமான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டாப்பிக்கு போதும் இது வரைக்கும் தொடர்பு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக டிஎன்பி வர டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வ